阿姨、哥哥姐姐们，大家好啊！我是大爷。不出意外的话，今天正好是立春。南方的铁的吃春卷，北方的铁的吃饺子。这大过年的，宝子们给大雨投两个币，不过分吗？就当压岁钱了呗。这次一定，这次一定啊 ！OK， 硬币一投。那咱们话不多说，直接开车。咒印可以分为仙人化咒印和封印咒印两种。仙人化咒印是指通过吸收自然能量仙人化来提升各方面的能力。也就是咒印模式，而封印咒印是用来封锁查克拉、情报、行动、精神等各方面的咒印。这里呢，咱们就先从仙人化咒印开始。为了方便，下面大雨就统称为咒印。咒印是大蛇丸根据仙人体中午的身体创造出来的能量封印。严格来说呢，就是将中午的体液提炼，通过咒印移植到实验体，能存活下来的实验体就可以借用咒印的力量。因为咒印起源于中午，又可以使用自然能量，所以咒印也可以看作是仙人模式的未完成版。比如说妙木山的仙人模式，就是需要事先涂抹蛤蟆油来吸。吸收自然能量，只有经过一定的训练，才能逐渐脱离蛤蟆油，自由进入仙人模式。而龙尼洞的仙人模式是白蛇仙人，直接对求道者注射自然能量，跟种草莓似的，受得了的就能学会，受不了的就变五派。整个过程跟大蛇丸注射咒印不能说一模一样吧，可以说是几乎一致。所以大宇推测呀，仙人化咒印的创造灵感就是来自大蛇丸在龙尼洞实习期间的痛苦经历。至于为啥大蛇丸没学会仙人模式，也没被造了，这就稍微有一点跑题了。大宇把这一类问题呀、啊，统一整理到结尾的番外部分，其中包括大蛇丸的解邪法印，还有不是。顺的吸与咒印，想看的同学们可以调戏金属条。那我们匆匆匆，咒印分为天之咒印、地之咒印、土之咒印和普通咒印四种。其中天之咒印的拥有者为与主播所助和御手喜红豆，地之咒印的拥有者为军马吕。普之咒印拥有者为水墨，普通咒印的拥有者为烟影四人众。咒印又分为两种状态：状态一，咒印者的身体会长出花纹，同时速度、力量、查克拉全方位提升指标。佐助与烟忍的萨克登对战时，误开了咒印，状态一就能从原来的被吊打反过来教育对方。天地虎咒印与普通咒印的主要区别，主要体现在状态二。咒印状态二能根据受印者的不同，表现出不同的特征，有的还会长出奇怪的器官，比如佐助背后的热手翅膀，军马吕的带刺尾巴，中午的麒麟臂，还有水木的虎形态。而普通咒印就只是带。单纯变异，意思意思一下。那接下来呢？大宇就按照人物依次来分析一下。与主播佐助，佐助的咒印是最强的天之咒印，这说明佐助能从咒印中获得更强的力量，同时也要承受更多侵蚀。状态一。佐助脖子上的咒印会像火焰一样蔓延到面部，暴走时还会遍布全身。此时的佐助性格会变得异常邪恶，身体机能大幅度提升。后来卡卡西使用风邪法印，暂时抑制了咒印的发动。状态二，佐助的咒印变成灰色，布满全身，脸上会出现十字花纹，背上会长出像手一样的翅膀，可以直接用来攻击或者防御，还具备飞行能力。在周末之谷的对战中，佐助就用翅膀挡住了九尾模式鸣人的攻击，同时佐助的仙鸟威力也得到了提升，从普通的蓝色变成银黑色的闪电。后来与迪达拉的战斗中，佐助左边的翅膀被炸掉，就用蛇来代替，起飞靠近迪达拉，做掉了他。后来又用天照把右边的翅膀也给烧了，从此佐助失去了飞行能力，也是这个原因签约了加尔达。佐助还曾跟中午一样使用过仙术。虚佐能呼，这个术就是把咒印的力量覆盖在虚佐能呼上，让虚佐的攻击附带自然之力，能对歹徒造成真实伤害。关于仙术虚佐能呼的具体内容，大宇这里就不再详细讲了。没看过帖子，可以一步写留言的切。中午。中午是天生的仙人体咒印的起源，平时儒雅随和，但是一旦周围的自然能量变多，就会受到影响，疯狂暴走，变得嗜血无比。后来把佐助误认为是军马吕的转世，宣布效忠。状态一，中午的脸上长出老年斑，手臂也会异变成麒麟臂。麒麟臂上有很多个细孔，可以喷射出大量查克拉，来增强近战的威力和速度。同时呢，中午的性格也逐渐暴躁。状态二，中午作为咒印的起源，与其他受印者不同，可以自由控制身体的变异。它能将自然能量遍布全身，形成一层厚厚的盔甲，也能将手臂变成刀刃或者盾牌。在中午对战雷影时，甚至能将身体变成炮筒来发射查克拉大炮。这个时候的中午，基本呢也就告别人类了。玉手起红豆，红豆是大蛇丸的爱徒，也是第一个被施加天之咒印还活下来的人。后来大蛇丸叛变，觉得红豆对小孩没野心，就没带他，但是又不想别人知道他的秘密，就消除了红豆的记忆。红豆的咒印其实并不完全，不能进入状态一和状态二，所以他咒印主要的作用就是感知大蛇丸的位置，相当于呢找射雷达。后来佐助打败兜之后，对红豆的天之咒印使用了解决反应，直接导致了大蛇丸的复活。军马吕，军马吕的咒印虽然是地质咒印，但它却是把咒印的能力开发到最好的一个。吃苦麦的体术与咒印的 buff 完美融合，形成了一加一大于二的效果，完全不逊于天之咒印。状态一，军马吕的咒印覆盖全身，就像是体内的血管浮现到体表。此时的军马吕骨头也会从体内钻出来，像个刺猬一样，适合与敌人近距离作战。状态二，军马吕强大的关键就在于他的状态二不是单纯的咒印模式，而是与尸骨脉互相结合的杂交模式。军马吕背部的背骨先是完全隆起，接着会长出尾巴。在他后来与小李和五爱罗的战斗中，就曾将一尾
，水墨，水墨这个人可能很多帖子都回不起来了。他就是那个一开始怂恿鸣人偷封印之书的戴恶人，后来偷办了大蛇丸，得到了虎之咒印的力量。虎之咒印比较特别，他是把动物基因与咒印结合的咒印，叫四仙喝下调制好的鸡汤。咒印发动的时间越长，或者力量越大，就越会加速鸡汤在身体里的挥发，加快自身细胞的消亡。这喝鸡汤多是也美事啊！状态一，水木喝下了药水之后变身状态一。此时他身上和脸上都会长出老虎一样的花纹，整个身体变得强壮，在力量方面有大幅度的增强，轻松打飞了当时的鸣人。状态二，水木彻底变成老虎的外形，还长出了一对猫耳，力速再次双 A， 然后就被鸣人的小螺旋丸给秒了。话说大宇看着虎之咒印有点眼熟啊，像最近流行的金钱豹。铁子们只要转发点赞，就会变成金钱豹本猫。二零二二八八八。鬼通丸，这只猪精可是阴忍四人众里实力最强的，天生就有六只胳膊。他也是进金马里之后，将咒印与自身忍术结合最好的人。同时呢，他还有出色的战伤，在战斗中能时刻保持冷静，见招拆招。难怪宁次都说啊。状态一，当状态一发动时，鬼通丸的脸上会出现恶魔果实一样的咒印。此时他的查克拉、力量、速度都成倍增加。在与宁次的野战中，鬼通丸先手进入状态一，通灵出了大蜘蛛精，又让大蜘蛛拉出无数只小蜘蛛，连续不间断的攻击宁次，直到发现了分家白眼的弱点，又针对弱点破解了回天。状态二，鬼通丸的皮肤变成黑红色。头发也会变白，额头上长出第三只眼，还是跟宁次一战。鬼通丸破解回天之后，没有选择贸然进攻，反而拉开了距离，开启了状态二，使用秘术蜘蛛战功，凄厉不断射向宁次的死角，最后逼得宁次不得不拿命勾引，风骚走位拉近了距离，终于是一套柔拳小连招终结了鬼通丸。多有野，多有野是阴忍四人众中唯一的女性，性格好斗又毒舌，擅长使用幻术和通灵术，一般都是先召唤三只怒鬼，再配上敌城辅助，接着奏乐，接着舞。状态一，多有野的脸上会蔓延出像充电器一样的咒印，此时悠悠的各项指标都会暴涨，特别是查克拉的量，在对战录完的时候，悠悠果断开启状态一，使用中曲第九章魔镜之乱，瞬间三只怒鬼一仰脖，吐出了类似灵魂一样的精神体，持续追踪录完，最后录完，通过悠悠手指按笛子的动作破解了此处。状态二，多有野彻底仙人化，他的皮肤会变黑，头发变长，头上还会长出六根犄角。这个形态下的多有野能力再次 level up， 同时理智呢 level 大。在与鹿丸的回合制战斗中，多有野先被影脚手术控制，不得不开启状态二，用蛮力挣脱。后来到他的回合，果断使用幻术把鹿丸拖进了魔笛梦幻音锁中。可惜如果不是首局及时救场，夫妻合作，基本呢鹿板就凉凉了。左近右近，有四分裂兄弟。这哥俩呢，其实是一对双胞胎兄弟，属于阴忍四人众之一。弟弟左近自称最强的男人，右近作为左近的哥哥，平时躲在弟弟身体里睡觉，战斗的时候会醒过来帮帮忙。喂喂喂，你也是尾兽吗？可能这哥俩也不知道，他俩最强的是融合回复术。当兄弟俩分别作战，在合为一体时，能将受到的所有伤害瞬间清零。然而这哥俩属于不撞南墙不回头，偏偏执着于在体术方面有所建树。弟弟经常配合体内的哥哥打出花哨小连招，三连拳又是三连脚。啊，就这，就这，谁不会呀？啊，大雨的酸粉们还会三连投币呢，是不玩？那咱们接着往下说啊。状态一，左剑的脸上会蔓延出小蝌蚪一样的咒印，速度和力量上得到提升。在跟牙对战中，就凭借速度的提升和人家人大于人家狗的优势，迅速抢占先机。状态二，有四分裂兄弟的身体有四分裂，长出两颗脑袋，跟地狱双头犬似的。在牙和赤丸使用羊狼牙往他俩的身反射区猛攻时，哥俩才想起来使用融合回复狗柱，再配合罗生门将将撤速，找准时机钻进了牙的身体，逼得牙自残。后来哥俩命不好，碰到了看九郎，人就没了。四郎房，四人众里最没排面的一个，他的忍术分别是声息、突尖、崩掌、升级掌、压掌、延击。嗯，怎么说呢？我觉得吧，我上我也行啊。状态一，四郎坊的状态一是尖头。状态二，四郎坊的状态二脸上会长痘痘。别怪大宇敷衍啊，是小伙子真的没排面。OK， 到这里仙人化咒印就说完了，剩下的全是封印类咒印，咱们先从基础一点的开始。咒印蛇祸根诀之印，蛇祸根诀是团葬给所有暗部留下的封口令，起印是为了防止根情报的泄露，所以每当受印者想说出团葬的事，就会全身发麻，不能说话，也不能动弹。咒印自印咒符之印，自印咒符是团葬的第二个咒印，团葬在与佐助接触时就曾经种下了这个树，后来当佐助发起攻击时，团葬掐住他的脖子，发动了咒印，导致佐助不能动弹。不过点重点呢，反派死于话多，不断挑衅而入的，逼得人家开许久能呼，反杀了团葬。咒印心转傀儡咒印之术，又一身心转换傀儡之术，是木叶根成员山中风的秘术。他在对战赵美明的亲信青石，成功让对方中招。术的作用就是将对方的精神转移到稻草傀儡之中，使用时需要先让傀儡先手。对方一旦还手，傀儡上的咒印就会自动开启，将敌人与傀儡的精神进行调换。不过缺点是很明显的，就是很容易被破解，只要撕掉傀儡脑门上的符咒就可以。
。周燕烧铺层搭档枫叶，烧铺层搭档枫叶是歪罗与手贺的联名款，他俩一起使用的枫叶树，因为手贺动用了咒印的力量，所以也算是咒印的一种。先是五爱罗同学操纵大量的沙，堆一层巨大的沙漠金字塔，把对手物理封印，手贺再把咒印施加到金字塔上，让封印的效果更坚固。这样两种不同原理的树叠加一起，就是号称连空气都渗透不进去的超密度联合金字塔。埃及有造啊！咒印禁锢咒符，顾名思义啊，就是能控制他人的行动，位于受印者的心脏位置。这种咒印的可怕之处在于，被束缚者无法自己出去，连自杀也不行，只有通过别人才能解除。于是波斑曾经为了控制戴土，把这个咒印移植给了他和林。大宇放到最后讲的是龙种鸟，因为他是大宇不太喜欢的一个咒印。龙种鸟，龙种鸟是木叶宗家为了控制分家留下的咒印，也是火影中最黑暗的农历烙印。它的形状是额头上绿色的叉，作用是自由控制或者破坏分家成员的脑神经。根据宗家的说法，龙种鸟是保护白眼、延续家族最行之有效的手段。然而，这一切都只是宗家为了奴役分家所撒下的火。铁子们，咱们这么想：如果分家是为了家族的传承、宗家的稳定烙上的咒印，那么为啥宗家不把雏天和花火保护起来，反而任由他们出村做任务、经历危险？如果他俩都遇害了，那一整个分家的龙种鸟又是为了啥？宁次十三岁就被烙上了龙中鸟，从此真的成为了龙中之鸟。后来，经过鸣人的激励和日向日足的 PUA 被洗脑，本来当时啊，大宇还期待宁次啥时候能摆脱龙中鸟的命运，做自己人生的主角。可惜，现实是宁次又一次重蹈了他爹的覆辙，成了替死鬼。命运就是这么无奈，这么无法摆脱。而造成这一切的，正是宗家的黑暗和龙中鸟。接下来是番外部分。番外之风险反应，风险反应的官方数据很少，只知道是卡卡西为了抑制周岩在佐助肩膀上留下的印，目的是帮助佐助抑制不稳定的查克拉。在终止考试第三场的赛前预选，佐助对战结束后，卡卡西使用过一次。大宇这里推测呀，三代施加红诺的周岩可能也是这个说。番外之解邪反应，解邪反应是佐助在风险反应的基础上，为了复活大蛇丸，反向解印发动的秘术，就是用这招，佐助通过红诺脖子上的天之周岩复活了大蛇丸。番外之蝎与咒印，最近大宇看到有人在讨论这个问题啊，说《波尔传》里的蝎是一种咒印的起源，而蝎又是来自大统木一族，所以咒印也来自于大统木一族。大宇为了这个说法呢，看了几集《波尔传》，发现这种说法呀，暂时是没有数据支撑的。这里大宇就来简单分析了一下，先说两者的共同点：一，都是从一方给予另一方能量；二，都能使接受能量一方各方面水平提升；三，都有黑色花纹；四，都可以进行意识转移；五，受体都有极大概率失败。虽然有这么多共同点，但是区别也挺明显的。首先，咒印的能力是来自于重武的仙人体，咒印的形式又是大蛇丸根据龙地洞的灵感开发出来的，所以大宇认为啊，蝎与咒印是极其相似但根本上不同的两种封印方式。目前来看呢，是没有直接关系的，但是也不好说，万一让博人打脸了呢，是不是 ？OK， 本期的盘点就到这儿了。铁子们看到这儿了，别忘了给大宇点赞支持。大宇呢会继续带来更优质的视频，祝大家有一个快乐的假期。我们下期视频再见，拜拜。